ஹலோ எரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் ஹியூமன் அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி அந்த சப்ஜெக்ட்டுன்னு நம்ம பார்த்தாலே அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகம் வருது பார்த்திங்கன்னா ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் அதாவது நம்மளோட போன்ஸ் அண்ட் ஜாயின்ஸ் மெயினாக வந்து போன்ஸ் அதாவது நம்ம பாடியில் என்னென்ன போன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த டாப்பிக்கில் பார்ப்போம் ஸோ லெட்ஸ் பிகின் வித் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் பேசிக்காக இன்ட்ரடக்ஷன் என்னென்னா ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் போன்ஸ் அண்ட் ஜாயின்ஸ் இல்லை இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் போன்ஸ் அண்ட் ஜாயின்ஸ் அதாவது போன்ஸு அப்புறம் ஜாயின்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் பற்றி சேர்த்து படிக்கிற சிஸ்டமுக்கு பேர் தான் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் நம்ம ஹியூமன் பாடியில் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக லெவன் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதில் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சிஸ்டம் அண்டு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சிஸ்டமும் இதுதான் ஸோ இதோட இதோட அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஃபீல் சி த ஜென்ரல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது ஜென்ரலாக ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் நம்ம பாடியில் எதுக்காக இருக்குது அப்படி என்ன தான் அது பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் வந்து நம்மளோட பாடியை வந்து நம்மளோட பாடியோட ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து அதான் ஃபார்ம் பண்ணுது இப்போ ஒவ்வொருத்தங்க பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபீட் இருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தங்க செவன் ஃபீட் இருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தங்க ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் ஃபீட் இது ஜென்ரலாக இருப்பாங்க இது வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸில் இருக்கவங்க ஒவ்வொரு மாதிரி இருப்பாங்க அவங்க அவங்க வந்து நேச்சுரலாகவே வந்து அவங்க உயரமாக இருப்பாங்க நம்ம இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி நம்ம பாடி நம்ம பாடியோட ஃப்ரேம் ஒர்க் எப்படி இருக்குது அப்புறம் நம்மளோட ஹைட் என்ன அப்புறம் நம்ம வெயிட் என்ன இந்த மாதிரி நம்ம பாடியோட டோட்டல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கையும் ஃபார்ம் பண்ணுறதுல ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டமுக்கு வந்து முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ இது வந்து மெயின் அதாவது ஃப்ரேம் ஒர்க் நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் ப்ரொவைட் அட்டாச்மெண்ட் டு மசில்ஸ் அண்ட் லிகமெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம மசில்ஸ் இருந்தால் தான் நம்ம பாடி வந்து ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகும் நம்ம இப்போ ஒரு இடத்துக்கு எந்திரிச்சு போகணும் இப்போ நான் கையெல்லாம் அசைக்கிறேன் இப்போ நான் பேசுகிறேன் இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்னோடய மசில் தான் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி மசில்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒன்றோட ஒன்று அட்டாச் ஆகிருக்கிறதுக்கும் மசிலை வந்து ஒரு இடத்துல தேக்கி வைக்கிறதுக்கும் ஒரு ஸ்டோரேஜாக வந்து இந்த ஸ்டோரேஜில் அட்டாச்மெண்ட்டாக வந்து ஸ்கெலிட்டி சிஸ்டம் இருக்குது ஸோ இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்புறம் மூணாவது வந்து ப்ரொவைட்ஸ் ப்ரொட்டெக்ஷன் ஸோ இந்த ஸ்கெலிட்டி சிஸ்டம் இருக்கிறதுனால நம்ம எங்கேயாவது போய் இடிச்சு விட்டாலோ இல்லை நம்ம மேலே ஏதாவது ஒரு பொருள் பட்டாலோ நம்ம வந்து தாங்கிக்க முடியுது அப்புறம் வெளியே இருக்கிற பொருட்கள்லாம் நம்ம நம்மளை தாக்காமல் நம்மளை வந்து பாதுகாக்குது ஸோ ப்ரொட்டெக்ஷன் பண்ணுது ஸோ மூணாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் வந்து இட் இஸ் த சைட் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் கேல்சியம் ஸோ கால்சியம் மட்டும் கிடையாது கால்சியம் பாஸ்பேட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில மினரல்ஸ் வந்து போனில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அது எப்பப்போ நம்ம பாடியில் தேவையோ அப்போல்லாம் அது வந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இது ஒரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்புறம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா போனில் தான் வந்து போன் மேரோ ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் இந்த போன் மேரோ அப்படிங்கிறது தான் இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பிளட் செல்ஸ் ஸோ நம்மளோட மூணு பிளட் செல்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி பிளேட் பிளட் இது மூணுமே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இடம் வந்து போன் மேரோ போன் மேரோங்கிறது எங்கே இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா போன்ஸில் தான் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் போன் மேரோ ஸோ அங்கே தான் வந்து எல்லா பிளட் செல்ஸும் உருவாகும் அப்புறம் ஒரு சில பிளட் செல்ஸ் வந்து மெச்சுரேஷன் ஆகிறதும் இந்த போன் மேரோவில் தான் ஸோ நம்மளோட போன் வந்து இவ்வளோ ஃபங்க்ஷன்ஸும் பண்ணுது இது வந்து ஜென்ரல் இப்போ நம்ம அப்படி இந்த ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம்லாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டமாக நம்ம ரெண்டு டிவிஷன்ஸாக பிரித்து படிக்க முடியும் ஃபஸ்ட் ஒன் போன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சுவல் ஸ்கெலிட்டன் ஆக்சுவல் ஸ்கெலிட்டன் அப்படின்னா ஒரு மீனிங் இருக்குது நான் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு சொல்லிடுறேன் ஆக்சுவல் ஸ்கெலிட் போன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சுவல் ஸ்கெலிட்டன் ஒன் டூ வந்து போன்ஸ் ஆஃப் அப்பண்டிகுலர் ஸ்கெலிட்டன் இந்த ரெண்டாக பிரித்து படிக்க முடியும் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் இதில் ஆக்சல் ஸ்கெலிட்டங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பாடியோட வெர்டிக்கல் ஆக்சிஸ் நம்ம பாடியோட செங்குத்தான ரீஜியன் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அமைஞ்சிருக்கிறது இது ஹெட் இருக்குது அதுக்கு கீழே அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வெர்டிப்ரே இருக்கும் முன்னாடி தோராசிக் கேஜ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பாடியோட எக்ஸாக்ட் சென்டரில் இல்லை வெர்டிக்கலாக அமைஞ்சிருக்கு இல்லையா அதனால் அதுக்கு பேர் வந்து போன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சுவல் ஸ்கெலிட்டன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த சென்டரில் இருக்கிற போன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறது இதில் என்னென்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மண்டே ஓடு வந்து போன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கல்லுங்கிற டாப்பிக்கில் படிப்போம் ஸோ ஸ்கல்னால் மண்டே ஓடு இதில் இருக்கிற போன்ஸ்ன்னு சொல்லி படிப்போம் அதில் டூ
ஸோ வெட்டிப்ரேஸ்க்கு அப்புறம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெட்டிப்ரேஸ்க்கு முன்னாடி நம்மளோட தோராசிக் கேவிட்டி இந்த தோராசிக் ரீஜனில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிப்கேஜ் இருக்கும் ரிப்கேஜோட சேர்த்து ஒரு ஸ்டெர்னம் போன் இருக்கும் ஸோ ரிப்கேஜ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக வந்து டுவெல் பேர்ஸ் இருக்கும் ஸோ டுவெல் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரிப்ஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்டெர்னம் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் தோராசிக் ரீஜன் ஸோ ஓவரால் இது வந்து ஓவரால் திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஆக்சல் ஸ்கிரெட்டன் ஆக்சல் ஸ்கிரெட்டனில் இவ்வளோ போன்ஸ் தான் போன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கல் போன்ஸ் ஆஃப் தோராக்ஸ் தென் போன்ஸ் ஆஃப் வெட்டிக்கிரி நெக்ஸ்ட் அப்பெண்டிக்லா ஸ்கிரெட்டன் போனோம்னா அப்பெண்டிக்லா ஸ்கிரெட்டனில் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் போன்ஸ் இருக்கும் ஆக்சியலில் எயிட்டி போன்ஸ் இருக்கும் ஓவரால் அப்பெண்டிக்லா ஸ்கிரெட்டனில் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எயிட்டி ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டூ ஜீரோ சிக்ஸ் ஸோ அப்பெண்டிக்லா ஸ்கிரெட்டனுங்கிறது என்னென்னா அந்த நேம்லேயே அதுக்கான டோட்டல் ஆன்சரும் இருக்குது அப்பெண்டிகுலார் இது பார்த்திங்கன்னா அப்பெண்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்ட்லேருந்து டெரைவான நேம் தான் அப்பெண்டிகுலார் அப்பெண்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது எங்கே கேள்வி பார்த்தோம் நம்ம இந்த ரெக்கார்ட் நோட்டு ஏதாவது புக் இருக்கும்போது அதில் அப்பெண்டிக்ஸ்னு ஒரு பேஜ் இருக்கும் அந்த பேஜில் பார்த்திங்கன்னா லைக் அந்த பேஜில் பார்த்திங்கன்னா நான் அது வந்து பின் இணைப்பு அதாவது டோட்டல் ரெக்கார்டில் புக்குக்கு அது ஒரு பின் இணைப்பாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் அப்பெண்டிக்ஸ் அப்பெண்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதோட நேம் தான் இது ஸோ அப்படின்னா என்ன இந்த அப்பெண்டிக்லாஸ் ஸ்கிரெட்டுங்கிறது ஒரு பின் இணைப்பு இப்போ நம்மளோட ஆக்சல் ஸ்கிரெட்டன் எங்கே இருக்குது சென்டராக இருக்குது அது கூட அங்கங்கே அட்டாச் ஆகிருக்கும் அது கூட அங்கங்கே இணைஞ்சிருக்கும் அதனால் அதுக்கு பேர் அப்பெண்டிக்லாஸ் கிரெட்டன் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா நம்மளோட ஆம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம் வந்து இங்கே அட்டாச் ஆகிருக்கு இந்த ஆம் இங்கே அட்டாச் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கே நம்ம என்னென்ன போன்ஸ்லாம் படிப்போம் அப்படின்னா நம்மளோட போன்ஸ் ஆஃப் ஆம் ஸோ நம்மளோட ஆம் இங்கே இருக்கிறது வந்து ஆம் ரீஜன் சொல்லுவாங்க இங்கே இருக்கிறது ஃபோர் ஆம் தென் இங்கே இருக்கிறது கார்பல் போன்ஸ் இது வந்து போன்ஸ் ஆஃப் ரிஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க தென் இது போன்ஸ் ஆஃப் ஹேண்ட் போன்ஸ் ஆஃப் ஹேண்டில் தான் அந்த ரிஸ்ட் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட ஆமை பற்றி படிக்கிறது ஆம் ஆம் ரீஜனில் எவ்வளோ போன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து இதில் வரும் அப்பெண்டி கிளாஸ் ரேட்டு வரும் இதே மாதிரி லெக் ஸோ லெக் ரீஜனில் என்னென்ன போன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது அப்பெண்டி கிளாஸ் ரேட்டில் வரும் ஸோ டோட்டலாக போன்ஸு அப்புறம் லெக்ஸு சாரி ஆம்ஸு அண்ட் லெக்ஸு அது கூட சேர்ந்து ஆம்ஸ் எங்கே அட்டாச் ஆகிருக்கு ஷோல்டரில் அட்டாச் ஆகிருக்கு அதுக்கு பேர் போன்ஸ் ஆஃப் ஷோல்டர் கீடு ஸோ ஷோல்டர் கீடுகளில் பற்றி அதில் என்னென்ன போன்ஸ் இருக்குது அதில் ஸ்கேப்புலாக கிளாவிக்கல் ரெண்டு இருக்கும் கிளாவிக்கல்ங்கிறது காலர் போன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கேப்புலாங்கிறது ஷோல்டர் பிளேடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு போன் வந்து போன்ஸ் ஆஃப் ஷோல்டர் கிடல் இல்லை பே இல்லை பெக்டோரல் கிடலில் வரும் தென் அதுக்கப்புறம் லெக் எங்கே அட்டாச்சாக இருக்குன்னா பெல்விக் கிடலில் அட்டாச்சாக இருக்கு ஸோ பெல்விக்னா நம்மளோட ஹிப் ரீஜன் ஸோ அங்கே வந்து ஒரு ரெண்டு போன் இருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து இன்னாமினேட் போன் ஆர் ஹிப் போன் ஆர் பெல்விக் போன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து பெல் போன்ஸ் ஆஃப் பெல்விக் கிடல் ஸோ அங்கே ரெண்டு போன் இருக்கும் தென் நம்மளோட லெக் ஸோ டோட்டலாக அப்பெண்டி கிளாஸ் கிடலில் நாலு டாப்பிக் போன்ஸ் ஆஃப் ஷோல்டர் கிடல் தென் போன்ஸ் ஆஃப் ஆம் தென் அதுக்கப்புறம் போன்ஸ் ஆஃப் பெல்வி கிடல் தென் அதுக்கப்புறம் போன்ஸ் ஆஃப் லெக் ஸோ இந்த மாதிரி இல்லை லோயர் லிம் ஸோ இது வந்து அப்பர் லிம் சொல்லுவாங்க இது லோயர் லிம் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்த நாலு டாபிக் பற்றி படிக்கிறது தான் அப்பண்டி கிளாஸ் கிரிட்டன் ஸோ ஓவரால் வந்து ஆக்சல் ஸ்கிரிட்டனுங்கிறது சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய போன்ஸை பற்றி படிக்கிறது அது எண்பது இருக்குது அப்பண்டி கிளாஸ் கிரிட்டன் அப்படிங்கிறது அந்த ஆக்சியலோட அங்கங்கே அட்டாச் ஆகிருக்கிற போர்ஷன்ஸ் லைக் நம்மளோட அப்பர் லிம் அதாவது நம்மளோட கை அப்புறம் லோயர் லிம் கால் அப்புறம் அது அட்டாச் ஆகிருக்க இடம் ஷோல்டர் பெல்லிக் ரீஜன் ஸோ இது இது தான் வந்து அப்பெண்டி கிளாஸ் கிரேட்டன் இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் போல்ஸ் இருக்குது இந்த அப்பெண்டி கிளாஸ் கிரேட்டன் இருந்தால் தான் நம்மளோட ஆக்சுவல் ஸ்கிரேட்டனே ஒர்க் ஆகும் ஏன்னா அப்பெண்டி கிளாஸ் கிளஸ் அப்பெண்டி கிளாஸ் கிரேட்டன் தான் ஃப்ரீலி மூவபிள் அண்ட் அது இருந்தால் தான் ஆக்சுவல் ஸ்கிரேட்டனை நம்மளால் அசைக்க முடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அசைக்க முடியும் ஸோ ஓவரால் திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் ஸ்கிரேட்டன் சிஸ்டம் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம ஸ்கிரேட்டன் சிஸ்டம் பற்றின ஒரு பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதை நான் போர்டில் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக ஒவ்வொரு போன்ஸோட நேம் சொல்லி டீச் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் மறக்காம இந்த வீடியோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நான் எம்ஆர்பி குவிஸ் கண்டக்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன்